abriu ao público a Feira Internacional de Arte Contemporânea de Lisboa. Até domingo, a capital recebe na Cordoaria a segunda edição da Arco, que conta este ano com a presença de 58 galerias, 23 delas portuguesas. A Arco foi oficialmente inaugurada pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa com uma visita ao espaço. Estamos a entrar na segunda edição e o sentimento que eu tenho ao falar com todos e ao percorrer as galerias desta curta conversa é que parece que nós já fazemos isto junto a vida toda e que isto já corre por si com toda a naturalidade e é bom que assim seja, é muito bom que assim seja só prova a aposta certa de quem se bateu para cá que viesse para Lisboa O presidente da CML destacou a importância-chave da feira para a mensagem que Lisboa quer transmitir ao mundo. E é por isso que este evento tem para nós uma importância-chave, porque não só marca o tempo de hoje da cidade de Lisboa, que marca muito o que nós queremos que seja a mensagem de hoje de Lisboa para o mundo. É que Lisboa é uma cidade aberta, tolerante, cosmopolita, que não só não quer abdicar disso, como hoje percebemos que sermos isso mesmo dá-nos também hoje uma vantagem agressiva no mundo em que nós estamos. As grandes cidades hoje para sobreviver só sobreviverão enquanto forem paulos de inovação, de criatividade, de dinamismo e, e é isto que este evento também simboliza ou simboliza particularmente para nós. O coordenador-geral do Ayuntamento de Madrid destacou a colaboração entre a cidade espanhola e Lisboa, anunciando que em 2018 vai ser possível o intercâmbio entre jovens artistas das duas capitais da Península Ibérica. A Arco Lisboa afirma-se cada vez mais como o grande evento artístico e social da capital, com um vasto programa cheio de novidades.